høy. Her skal vi vise et eksempel på hvordan Anne registrerer inntekt og fradrag for kostnader fra lott innen fiske og fangst i skattemeldingen. Vanligvis er lottinntekter forhåndsutfylt i skattemeldingen, men ikke i Anne sitt tilfelle. Videre skal vi vise hvordan hun krever særskilt fradrag for fiske og fangst når vilkårene er oppfylt. Anne er nå logget inn i skattemeldingen. Hun scroller ned og ser at lott ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. I søkefeltet skriver Anne lott og legger til inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet. I underteksten ser hun at det gjelder inntekter og kostnader fra lottfiske. Hun velger deretter inntekter og kostnader fra lott innen fiske og fangst. Og trykker på «Legg til oppdragsgivere og utbetalere». Anne åpner spørsmålstegnet for å få mer informasjon. Hun legger inn Sharken AS som oppdragsgiver. Og fyller inn mottatt lott på 340 000 kroner. Så trykker hun OK og ser at oppdragsgiver og lott er registrert. Hun scroller videre ned i kortet til kostnader. Anne har hatt kostnader til sjøhyre og legger kostnaden på 2800 kroner inn i riktig felt. Hun trykker deretter på OK. Hun ser at lott og sjøhyre er registrert under temaet næring, og at overskudd fra fisk og fangst og personinntekt er beregnet til 337.200 kroner. I eksempelet vårt kan Anne kreve særskilt fradrag for fisk og fangst i kortet Særskilte fradrag for primærnæring. Hvis kortet mangler, må hun bruke søkefeltet. Hun velger Åpne og Endre. Og velger Legg til oppdragsgiver og dager ombord. Anne legger inn båteien Sharken AS. Videre legger hun inn startdato, 4. 1. 2021, og sluttdato, 27. 8. 2021, og antall dager ombord som var 144. Så trykker hun OK, og ser at opplysningene er registrert. Nederst i kortet ser hun at fradraget for fisk og fangst er beregnet til 102 000 kroner. Hun trykker på spørsmålstegnet og leser at fradraget utgjør 30 prosent av inntekten begrenset til maksimalt 150 000 kroner. Anne trykker deretter OK. Under temaet næring ser hun at fradraget har kommet med i kortet særskilte fradrag for primærnæring. Anne scroller ned til oppsummering og skatteberegning og ser at 337 000 kroner er registrert som personinntekt, og som overskudd fra fiske og fangst. Fradrag for fiske og fangst er også registrert. For mer informasjon, se skattetaten.no.